Բարև ձեզ առատ հեռուստային կերության եթերում շտապ ոգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադի տողներ ինչպես միշտ ամենակարևորի մարդու առողջության մասին և ինչպես միշտ ուղիղ եթերում։ 54-89-34-ս բերանում կիստաների արկայությանը և հետաքրքրում են նրանց, թե ինչ են կիստաները, ինչպես են դրանք ձևավորվում, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այս թեմայով, այսօր սիրով տաղավար ենք հրավիրել Աննապողոսյանի այսօր անդրադարնանք կիստաներին։ Սրա անունը ոդոնտո գեն է գրականության մեջ։ Ես հայերեն տարբերակ չգտա, ինչպես բացադրենք, ինչ է նշանակում ոդոնտո գեն։ Ոտոնտո գեն շնորկալություն կարն է հրավերի համար, շատ հաչել է եվ զեր հետ հանդիպել այս տահավարում, ոտոնտո գեն ինք հիրանով նշանակում է ատամնացին, այսինք են պատճարը հանդիսանում է ատամը մարդկանց մոտ տարբեր շրջանի տարբեր կիստաներ են հանդիպում, բայց եսօր այո մենք խոսան կատամնացին ոդոնտոգեն կիստաների մասին, որտև նրանք գրետ է ամենա հաճախ հանդիպողն են մարդկանց մոտ։ Եվ ինչպես ասեցի պատճար առից չի տվել, հակիս տայի առաջացմանը, բայց դա եղել է, բայց մի եվ նույն է նույն տեղում, նույն դիրքով, ինչպես է դա տարբերակը։ Նրանք արդեն այլ կիստաները, որոնք ոտոնտոգ են չեն համարվում, բնական արդեն հիմնականում դրանք լինում են իծն է կիստաներ, որոնք հետո հետագայում կաղող է իծն է չհայտնաբերվեն, բայց աչից արգացման ընթացքում հայտնաբերվեն, բայց կանի որ նրանք կիչ տոքոսն են կազմում ծնոտների կիստաների շարքում, բոլոր կիստաներից, դիմացնոտային շրջանի, իրանք կազում են մոտ 85-90 տոքոսը։ Իսկ կան ինչ, որդ հիրախային խմբեր, որոնց մոտ առավել հաճախ են իհայդ գալիս այս կիստանները, երեխաների մոտ նույնպես լինում է, մեծահասակների մոտ ինչ, որ տարիքային թիրախային խմբեր կան։ Տարիքային սամանապակում � կամ կարյոս աղտահարում ունի, որը ժամանակին չի բուժվել և հերթը հասել է արդեն պիրադանցիտի, որը արդեն պարթանում ակիստայով, կամ ենդոնդոնցիկ բուժում անցկացրած ատամներ, ենդոնդոնցիկ ես ժորդական լեզվով ասեմ այդ նիրվը հանած ատամները, որոնք կամ ինչ-որ լավ չեն բուժվել, կամ բուժումից հետո ինչ-որ խնդիրները առաջացել, հիմ նյարդային ծավեր, այսպես ասաց պուլպիտային ծավեր, պուլպիտ որպես հիվանդություն, ժամանակին պետք ատի մել ստամատոլոգին, որպիսի չհասնի գործ շուրջ ատամնաբորբին, պերոդոնցիտին, որից հետոմ արդեն առաջանում են կիստաներ։ Այդ կիստաները, որոնք առաջանում են տեղակայվում դրանք ժշկույի, որ տեղ են սովորաբար լինում։ Իսկ ատամների մեջ կա տարբերություն, ասենք, թե ավելի հաճախ կտրիչների տակ է առաջանում, թե � շուրջը։ 
ֆոլիկուլյար կիստաներն են, որոնք առաջանում են ատամի սաղմի շուրջը, այսինքն մենք ատամի սաղմ ունենք, նա դեղ չի ծգթել, բայց նրա շուրջը առաջանում է կիստա, որը բերում է իր արդեն հետագա հետևանքներին։ Եշտա ատամը ունցր դուրսագալի որպես իստոչինք ինվեկցի հատ հիրախի ոջախ ծիշտեմ ասում, իսկ կիստան մնալով շարնակում է աչեր մեծանար և նման կիստաները մենք ոչվում ենք մնացորդային կիստաներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է մնացորդային կիստաները բնականա նրանք հանդիպում են այն տեղում, որտեղ արդեն մենք ատամ չունենք, ատամը հերացրացյապ։ Վոլիկուլյար կիստաները կարող են ծնոտի ծանկացած տեղ հ կիստաներ։ Եվ ինչ վերապերում առաջիպուլյարին հատուկ տենց տարբեր ավտրներ, տարբեր ստացիստիկաներ են բերում, բայց հատուկ ես չէ ուզի նշեի, որտև որպես վիրաբուր ստամատողոգ և դիմածնոտային վիրաբուր հանդիպում Այո, բժշկուհի, պաստորեն կիստան, եթե մնացած որգաններում հայտնող կիստանների հետ համեր մատելու լինենք, այն տեղը բժիշկներին կարագրում են, որ սա կապսուլայով, թաղանդով առանձնացված, ինչ-որ հեղուկ մասապարու Չիշտ է։ Այո, ծնոտի կիստաներն էլ են նույնը, կապսուլայով, պուչիքի պես մի բան են։ Դրանք կարելի է սեղմել, պինդ են իրենք, թե պապուկ են իրենց կարուցվածքով։ Կանի դեր նրանք փոքր են և տեղակայվում են ոսկրի հաստու� շատ հաճախ դեպքերում նրանք հանկարծակի հայտնաբերվում են ռենքեն նկարի վրա։ Նույն ես կինում ապացենտը գալիս ալ լրվ ուրիշ կանգատներով, բայց ինչ-որ պանարամային ռինքեն նկարանելուց հայտնաբերվում ենք երկու երեկ անհանգստացրել, այո, բայց երբ կիստան մեծանումա, իսկ ինքը միշտ մեծանումա, կանի որ այդ հեղուկը, որ կուտակված այդ պես կոչված պուչիքի մեջ միշտ ճնշելով ոսկրի պատերին, բերումա ոսկրի պատերի ռիզորպցիայի և ն հանում արդեն ծնոտի պապկություն, որը շոշավումա բերանը խորոչի մեջից, արտակինից չես կարող հսկալ։ Այսինքն դա միևնույն է ստամատոլգն է հայտնաբերելու կամ դիմածնոտային վիրաբուժը և մարդում որև է ձևով ասենք թե ծավ, ժերմության, արկայություն, բերանի խորոչում, անհարմարություն կարող է արդեն այդ վերջին � անումա։ Եվ այդ սրացման պուլում ինչ հակատարում այդ հեղուկը, որով լծված այդ պուչիկը ինքը թարախակալում է։ Թարախակալում է, նշանակում է արդեն այդ ուծա շրջական հուսվածքների, արդեն ծավեր, արդեն ժերմություն Մեկ այլ որգանում, որը պապուկ հյուսվացք է, կարելի է պատկերացնել, որ գիստան իր գլուխ այդպես պահի մեծանա և այլում, բայց միև նույն է, մի թե կարողանում են այդ ոսկրային հյուսվացքը, այդպես ոսկրային Եվ ճնշելով շրջակա պատերին, դա ապերում այդ պատերի ոնցոր իզորպցայի և կիստայի աջի։ Իսկ լինում է, որ այդ կապսուլան պայթի։ Իհարկ է լինում է, սրացման պուլերում, եվ որ այդ ենց թարախակալու վերնոսկրի բորբոքում։ 
Da, hamar vuma kista, hamar aveli anbare na past vichak. Vorte, vjete dimumen chronik vichakum, ai sinkan voj serac man pulerum. Ir vira hatutsun meke tapov katar vuma. Uhaki kista n herac vuma sinon ir kapsulajov. Ante harten defekti ma sinka hosem kich uš. Jev verke kar vuma hul karerov, hivante haka bakterial terapia stanalo, veda kanku mašačut. I se for herte hasele arten tara haka alman pulen, pastor menku ne numen jerku etapi viratucun. Arač etapu zud tara hengel kengtalis. Sinka kata ngat kengkano vore tara hama krvi, ajo. Eto nož sur borbo kan jerevuit nere da tare luceto, lavana luceto, ana dar numen kista i heracmane. Հասկանալի է, բրժկուհի, այդ կիստայի առաջացման պատճառները հայտնի են բրժկագիտության, այսինքն ինչն է դրդում դրանք ինչ-որ ինվեկթյանների արդյունք են, թե նարավոր է ժառանգական նախատրամադրվածություն ուն Ոտն տոգեն կիստաները իրավ ինվեկցոն կիստաներ են, այսինքն ժառանկությունը այստեղ դեր չի խաղում։ Եվ պատճարը դա ժամանակին չբուժված ատամն է կան վատ բուժված, այսինքն եթե մենք ունենք ինվեկցա, միկրոբյալ ա� Ասենք թե լից կպավարար չի, կամ ինչ իչ պատճառով նրեց եմ ասում պացենտը ուշացել է, չի դիմել, ժամանակ ինչի բուժել ատամը և այդ ինվեկթյան ատամի խողովակով անցնում է դեպի շուրջ ատամ, այսին Ինվեկթյան ներթապանցելով այդ խողովակիս դեպի ոսկր առաջացնում է բորբոքում ատամի արմատաց այրի շուրջը։ Բարգի առաջացնում։ Հալի որ բորբոքում սկզմնական շրջանում, որ մենք կոչում ենք պիրայադացիտ, ե ատամի արմատի ծայրի անցնում վերացվում, արդեն մեծ անալով վերացվում է կիստային, կիստոս խորոչի։ Այո, բշկույ, մենք արդեն այստեղ ունենք հարձ, ես տեսնում եմ ընդհերցեմ հեռուստադիտողի հարձը հարգելի բշկույ Այսինքն պահել ատամը, լինում է, որ կիստան հերացնեն, բայց ատամը պահեն։ Մի անշանակ լինում է, մեծ մասամ դեպքերում, եթե ատամի ընտոտոնցիկ բուժումը ճիշտ է արված, կամ եթե խնդիրը միայն ատամի արմատացայրի շուրջնը, ապա կատարում են վիրահատություն ատամը պախպանելով, այսինքն հերացնում են այդ կիստոս պարկը, հատում են արմատացայրը և դրանով խնդիրը լուծվում պետք այն լավ են դոտոնցիկ բուժում անցնի, բավականին ավելի տրավմացիկ ծավանում վիրահատություն արվի, որտև էր շրջանում ոսկր բավականին հաստա։ Եվ պետք մի կիչ ավելի մեջ շերտ ոսկր հատել, որ հասնել կիս Հասկանալի է։ Պաստորեն մարդը հնարավոր է նույնիսկ չզգա այդ կիստայի ձևավորումը և մեծացման հազ, արգացման խրոնիկ ընթացքը և բոլորովին պատահաբար ինչպես դուք նշեցիք մեկ այլ խնդրով դիմի ատամնաբուժինա� այլ հետազոտություններ նույնպես կան։ Հիմնականում սկսում ենք ռինգ են հետազոտությունից։ Եթե ռինգ են հետազոտությունը, ռինգ են հետազոտության տարբեր ձևեր է կատ ենց, փոքը ռինգ են տենտալ ռինգեններ են, հա կո� 
փոքրա եւ մենք լիովին տեսնում ենք իստայի ձևը, չափսերը։ Մենք էլ չենք դիմում այլ ավելի թանկարժեք հետազոտությունների եւ կամ ծավալուն հետազոտությունների։ Եթե մեզ չի բավարարում, մենք միանշանակ ուղարկում ենք արդեն ավելի ծավալուն հետազոտությունների լինում, ադակարալ նի պանորամային ռինգինոգրաֆիա, այսինքն օրտոպանտոմոգրաֆա, գրամա եւ լինում ամ նույնիսկ համակարգչային կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա այում։ Որ դեպքերում է ցուցվում համակարգչային տոմոգրաֆիա եւ հետազոտությունը։ Ինչը կարող է կասկածել իթվա։ Տեսեք, ունենք երկու խնդիր։ Առաջին խնդիրը դա կիստաների չափերն է։ Կիստաները մեծանալով, եթե վերին ծնոտի վրա կիստան, նրանք ներաճում են հայմորան ծոց, եթե դա կողնային շրջանում է, առաջացնելով կամ կիստոս հայմորիտ, ահա, կամ ներաճում են դեպի նույնիսկ քթի խոռոչ, առաջացնելով քթի խոռոչի հատակի պատի քայքայում։ ահա, դեպքեր շատ շատ են լինում նմանատիպ։ Եվ նույնիսկ էլի շատ հաճախ պացիենտները դիմում են հայմորիտի կասկածով, այսինքն հայմորիտի կասկած ունես ուղարկում ես հաղորջ համակարգչային տոմոգրաֆիա եւ ինչ ես հայտնաբերում որ խնդիրը եկել է ատամից այսինքն օդոնտոգեն հայմորիտ է որի տակը մենք ունենք կիստոս գոյացություն այսինքն ռադիկուլար կիստա որ ներաճել է հայմորան ծոցի մեջ եւ առաջացրել է կիստոս հայմորիտ այդ դեպքում արդեն ավելի ծավալուն վիրահատությունները ի հայտ գալիս տոյս կարի քալինում ավելի ծավալուն վերահատությունների նաք հայմորոտոմե որ պետք է արդեն հայմորան ծոցը բացվի մաքրվի եւ այլն եւ իսկ եթե ստորին ծնոտի վրա է լինում ինչ բարձություններ են ստորին ծնոտի վրա հետեւյալ բարձություն հասնելով մեծ չափսերի այն անկճումա սեղմումա ստոր ծնոտային նյարթին ավելի շուտ ատամնաբնային նյարդին սորտնոտային սխալ ասեցի եւ այդ ատամնաբնային նյարդը ընկճելով սեղմելով բերում է ստորին շրթունքի թմրացության դա նշաններից մեկն է եւ որ ստորին շրթունքը սկսում է թմրել արդեն պացիենտները սկսում են դիմել բժիշկի եւ հաճախ ռենտգեն պատկերի վրա արդեն տեսնում ենք բավականին մեծ կիստոս պարկ հաջորդ խնդիրը որի համար մենք ուղարկում ենք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի դա ջիբ դիագնոստիկ խնդիրներն են լինում են որ ծնոտի մեջ լինում են ուրուցքներ որոնք ռենտգենաբանորեն կլինիկորեն շատ նման են օդոնտոգեն կիստաների որնակ այսպեսի ուրուցքը ոնց որ ամելոբլաստոման կամ օստիոբլաստոպլաստոման դրանք բարբորա գոյացություններ են բայց երկուսն է ունեն որնակ կիստոս պարկի ձև եւ շատ հաճախ նույնիսկ ռենտգենաբանորեն լինում է դժվար տարբերակել արդյոք սա կիստայի թե սա ամելոբլաստոմայի չափերով նույնպես հնարավոր է նման լինել այո ամենաշատը կիստան ինչքան կարող է մեծանալ տեսեք լինում են կիստաներ անգլալեզու գրականությունը ասում է հյուջ չիստ սիստ ագրոմնի կիստի դա հսկա կիստաներ հայրը որոնք գրավում են նույնիսկ ամբողջ ծնոտը ծնոտի կամ մի կեսը դա բավականին մեծ կիստա է համարվում եւ շատ դեպքերում ինչ որ իրոք դժվար է տարբերակել արդյոք դա կիստա էր թե արդյոք դա կարող է ուրուցքային գոյացության գոյացություն լինի եւ կատեն տալիս է դրա պատասխանը հստակ կատեն մեզ հուշումա կատոն կատեն չի կարող հիստոլոգիական պատասխան տա վերջնական պատասխանի համար մենք անում ենք կամ ֆունկցիոն բիոպսիա կամ կտրվածքով ինչ որ հյուսվածք ենք վերցնում եւ ուղարկում բիոպսիայի նույնիսկ ունեցել ենք դեպք որ ամբողջ վերին ծնոտը երկու կողմից երկու հայմորան ծոցերը քթի հատակը ամբողջ ընդգրկված է ռեղը մեկ կիստոս խորոչի մեջ այո եւ պատկերացեք պացենտը գանգատներ չի ունեցել միակ բան որ իրեն բերելա բժիշկի շնչառության դժվարացումն է եղել եւ որովհետեւ կիստան արդեն այն քանը քայքայել քթի հատակը որ բարձացրել է քթի լորձը թաղանդվեր պացենտը սկսել է մի քիչ արդեն դժվար շնչել քթով եւ միայն դա է իրեն բերել այո բժիշկի հետաքրքիր է շատ իհարկ է իսկ ֆունկցիոն բիոպսիան այս դեպքում բոլոր դեպքերի ժամանակ կարելի է դրանով ստուգել հա հյուսվածքի բնույթը թե հնարավոր են դեպքեր որ դա պետք է հենց վիրահատության պահին լինի 
Punctionit jamana, punction biopsia jamana, mince vira hatu tsunda, nu-i pescar le patas hanum în altiste. Ajo, punction biopsia, menca nume, mince vira hatu tsiana, vor tene ca actor o șoma, arțio, sa chista e tegua tsiune, nori e for punction biopsia e patas hanum menkuneng, arten vor o șumeng vira hatu tsiana, zavale, vor te zavale, arten ca tarbirvi, ca fas ne reiesta chista e te da. Așa că ce muzumet harți în patas hanem vor clinica în Ce, Cadou, da, și hazva de pe linum, bați grăcanițiune, ne care agrume, ne mantep, chiar vor, chistan, vedeați vela, goiați uțean, e ce-ar vor goiați uțean. Ies anțamp, impracticam, tens ce-am handipel, vor, chistan, vedeați vați linii, ce-ar vor goiați uțean. Linum, în cascate, li de pe chiar vor grăcanițiune, asumă, în acfoliculiar ameloblastoma e chistos deva, vor asemte uteror timastuția natame parun acum ha, hanaravore da arăceațați linii nachinum folicular chistait. Ai simt că actorosumă catar vume, în tup mincev diferențial actorosumă, vor psi hascați vida hens chistaete, noragoiațiune, cearurac cam parurac mecai tipi, heton norgă numec bujmane. Mincev vida hata cam bujman, m-am rămas nerin, Andra Darna Albrescui, li nu me vor șat șut actorosfi ait chistan, e vnara vor lini, ai nu-i metod nerovinci pe punctiun biopsiane catar vum, arta tăte la ait chistai paruna cu tine, cam mici vor de horai cov. Nertuțelu, Jana Pară Gorzi, Metodă Gorzi. Te ai ste mi-a invitat ca atacam cu jumne e berci. Heta Kskid Harce, ce? E for Bavakanin, Vahșar, ce anume Haitna Bervum, e for Kista e Chapsir de Gone Mex Santimetri, Sahman Meha, Tramankice, e sinicatiune. Ai de cum Harci, Luțumă Bavakanin, Hește, Uhaki Herat Sirvume Atama, e vet Herat Sirvume Atami Atamna Beniz, Kervum, e Makervum, e Kistan. E te Atama funcțional, arșec, cine e gata să-mi iete, în cinci paciarneri, va iete Atama Pahele Animaste. Băieți, este atama funcțională arjeche nergațum, e pacientă patrasta, e tata mihamar paikarel, bujel, vera bujel, e depcherum, meng o hakika tarum, meng ambulator, vira hatuțiun, e singur vira hatuțiun, vor te vuma, e șam cara sunt rope, te hainați ca ați matac, o haki, lentică tarvați cof, herați să vă mai chistă, vă scorbați fuma, hat fuma, herați să vă mai chistă o sparcă, e. Harțe luți fume. Te hai în ansgaia. Te hai în ansgaia. Isc parte de cherija mana, carte în tanul ansgaia. Azi, o parte de cherija mana, e foarte tare să-mi chistan, gravuma, tănoti, chese, cam mecherorte, cam neraceața haimuri în soții meci, e de cum ar fi în horte, dar vom în tanul ansgaia. Te pet li numa de pcher vor pacientă panic, va he numa de haina scaățumit, e zut pacienti țam cu țeam, nu ni scli numa ta mi herațum, ca ta rume când ta nu ne scaiați mam. În terțem hajort, ieri cu harță ievăz, bjeș cu ei, hântrumem ase chistai de cum de horaicov în ara vor ce nu in harț negrevi în ciorul horaicov în masmeing, e grele iete, a înșat șute haitna berver, pata habar, hoscă gă nume. Tasne mec tare ca în ghere hai masi. Te sec, chista meng hamarumeng, e for nera chapser, arten ghera zanțumen, hing milimetra, te n-am agățov. E te ain iro ghera zanțumen, hing milimetra, e meng nera în cociumeng, arten chista, apa ain te horai covci bușvi. Aipa ain petca hera cervi. Asta e analie. Hajort, Hart, Terzem, Norit, Ere Handeri, Masine, Brășcu, Iete, Ere Hai, Aracin, Atam, Neriță, Cătumă, Ușa, Nume, Arten, Tasna, Mecu, Kesam, Sakane, Tras, Bait, Derciunia, Atam, Bait, Mec, Necatum, Mec, Vor, Amboch, Lândere, Arten, Aituț, Vațen, Ievur, Vor, Repet, Kețe, Căten, Uaki, Anantat, Ușa, Nume, Hnara, Vor, Da, Kistaus, Viceac, Neri, Pacea, Rovlini. Ai de cum vor în care agreți mergi 
դիմորդը չեմ, լինումա որ ունենում ենք կիստա, որը հաճախանդիպում այերեխանների մոտ, որ կոչում ենք ծգտման կիստա, կիստա պրարեզվեն է, ինչ է այն, ատամը մինչ ծգտելը, լինդը ուրջումա, կիստապրարեզվեն է, հաց ըգտման կիստան, դա լինում ա, որ ատամը ծգտելուտ, ինչոր վնասում ա, մի փոքր անոթիկ, կապիլ արջիկ ա, դա բույստեմ, եվ արուն ազեղում ա առաջացնում, իր ճանապարին մինչև դուրս Այդ հեղուկ արյուն այն հեղուկը, ինքը դուրսա գալի և համ երեխան հանգստանում է, համ ատամ ավելի շուտ ծգթում է, հանգիս դուրս է գալի, բայց այն դեպքը, որ նոր լսեցինք այդ հարցը, դա տասնումեք � պարա բրնում, դա ինչից է առաջանում, այդ պարը որ պորումով, ատամները որական էր կոնք համել մարդենք, իրեք անգամ մարդվելուց հետո, մի արժամանակ հետո, ուտելուց հետո էլ ենք լվանում նորից էլը, նորից անսնում � պարը ատամների վրա, նաղտ ասեմ, որ որը երկու երեկ անգամ լվանալը անդհատ դա էլ ճիշչի, որտև անդհատ ազդելով, մեխանիկական ազդերություն թողնելով ատամի էմալի վրա, նրա հարդ մակերեսը ավելի խաղթվում դա ավելի սենց սրտին մոտի կամ հիվանդագին են ընդունում այն աննշան ինչ-որ այսպես կոչված պարը, որ կարա բոլորի մոտ լինի հացուտելուց հետո։ Ես դրժվանանում եմ ասեմ այս այդ դեպքնա թե չեմ, առանց պացենտին նայելու, բայց եթե հարմար լինի խնդրեմ կաղող են մոտենալ մենք կանսուլտացի անենք և հասկանանք կոնքրետ այս դեպքի պարի իմ աստը։ Եթե այնտեղ ասենք այդ զարգացող պրոցեսը կա կարես կա արդեն և նաև նարավոր է խորոչը բացվի ինչ-որ մի օր մարդը չնկատի, բայց մշտական պարը, սովորական միկրովլորան, հա, իր որգանիզմի կարող է բերել կիստայի։ Տեսեք, այդ պար կոչեցյալը, եթե մենք ասենք միախկի զուբնոյ նալի ոտ գներեք ռուսեր են եմ ասում, դա ինքը նպաստող պայմանը ատամի կարիեսի զարգացման համար և լնդա բորբի գինգի վիտի զարգացման համար հարերը և ատամնապար արդեն պրովեսոնալ ձևով մակրումը, դա չի բերի նման ինչոր խնդիրների։ Ատամնապար մենք հասկան մենք խնդիր, որ առաջացնումա կար ես, մենք հասկան մենք խնդիր, որ առաջացնումա լնդա կողմից այնպես և բժշկի հնարավոր է նաև գաստրոլոգիական ինչ-որ խնդիրների արդյունքում լինի։ Գիտեք ինչ, հնարավոր է նման պացենտի մոտ լինի ախեստամոգսային տրակտի խնդիրներ։ Բայց նորձ եմ ասում պետ կա տեսնել այդ այն պահնա, որ չեմ պատյացնում, որը երեկ անգամ ատամ լվանալ, ժամանակի գնալ գիգի նիստի մոտ ու անդհատ այդ պարվ ունենալը, չոր իդեպ ժամանակին գիգեն նիստի մոտ գնալու մասին, շատերը սիրում են իրենց այդ ատամնապարը, ինչպես նաև առանց պարի, ժամանակար ժամանակ գնալ և սպիտակեցնել է մալը, մակրել հենց ատամնաբուժի մոտ, դա որքան ժամանակը մեկ Հեղ ժամանակակիս նյութերը չեն վնասում և վերջ։ 
Սովրաբար խորդ է տրում 6 համիսը մեկ դիմել գիգենիստի և պրովիլակցիկ մակրում և զմնում կատարել ատամնապարի և ատամնակարերի, ինչ վերաբերում ասպիտակացում է, ես ինձ թումա իմեց վիտու տոյս պրովիլակցիկ էդ շոտ կաներով, ռիզին կաներով, բոլի շիտ եվ այլ են։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք պրովիսոնալ սպիտակեցման մասին, որ ամար որ գործողություն է, որի ընթացքում կամ տայն պայմաններում, կամ հենց աստամատողուգի մոտ, որ կոչմա պրավիսանալն է ատբելվին է, հատուկ նյութերով, կիմիական նյութերով, կատարվումա։ Վեց համիսը մեկ։ Դա արդեն վեց համիսը մեկ չի, արդեն բոնի ապխաջի մստի, բայց հիմա երի տասարդության մոտ սենց ինչ-որ բումաբոլոր ուզմ են գնան ատամները սպիտակեցնեն, ես մի քիչ կարողա հակա և խոսեմ այդ ամենչին, ես մի քիչ դեմ եմ, որտև ամեն դեպքում դա կիմական սպիտակեցում է, կա եվ լազերային սպիտակեցում, որը մի գուծ է և ավելի անվնասական կիմիականը, չեմ ուզում դրա մեջ շատ խորանան, որտև ունցր իմ մասնագիտությունից դուրս, խորուրդ եմ տալի միայն կարիքի դեպքում, եթե ատամները իրոգ դեղնավուն են, եթե դա իրոգ առաջացնում այն չոր կոնպլեկս և էստեցիկ դեպեք, միայն այդ դեպքում գնար այդ ավելի համատաբար ռածիկալ կայլին կիմիական սպիտակացմանը։ Մնացած դեպքերում են ինչ-որ կապված է հիգեն այի հետ, տոյստ մակրում, ատամնակար, պալիրովկը, եվ այլ ընտա արդեն էտը նորմալ կիգեն այը, որ բոլորը գոն բրժկույի պողոսյան մի քան իրոպե առաջ ես լսեցի, որ դուք ասացիք, որ կիստան կարող է առաջանալ ատամի սխալ բուժման հետևանքով, ես մարզում եմ բնակվում և նման խնդրի եմ բախվել երկու տարի առաջ, բայց ինձ այդպես էլ չհաջողվեց ճիշտ բուժեցին, թե ոչ։ Մարդը, եթե բուժիշտ չէ։ Ավը հանգստացնել է կարող է ճիշտ բուժման երաշխիք լինել։ Չէ, միայն ծավը հանգստացնել է, ունցոր դա գրիտերի չի համարում, որտև ինչպես մենք նշեցին կիստաները կարող են անցավ աչել և մեծանար, բայց ծավոք եթե մարջունի բրշկական մեմ, սամատալոգյական ինչոր կրթությու ատամներ, լինում են շատ թեք արմատներ, շատ խանդիր է լինում, որ ասենք մի գուծ է ինչ-ինչ պատճարով չի հաջողվել այդ թեք արմատ է ինչ-որ մինչ է վերջ մի գուծ է լիցք հանել կամ չէ յուզի դրա մասին խոսել, համենանդեպսը։ գիստա է, պետք է հերացվի, որովհետև չապերն էլ արդեն մեծ են։ Եվ այլն կամ տեղային անզգայացմամբ, կամ ընդանուր ազգայացմամբ տեղի ունենում հերացումը, բայց այդ պարկի տեղը մնում է պաստորել, ինչ-որ բանով դա լծվում է նորից, ինչպես է դա կատարվում, թայնապես մարդը ինչ պիտի իմանա կիստայի վիրահատության գնալուծ առաջ և հետո, ինչ կանոններն ապետք է պահի, ասենք, թե սարը ոթի հետ շպում, սնդային ինչ-որ դիետաներ այդ դեպքում նշանակվում են, թե � ապա ինչ ենք անում, հերացնում ենք մի մեծ պարկ իր պարունակությունով և բնականը ոսկրը մեջ ամնումա մի մեծ ոսկրային դեպեկտ։ Ինչ 
չանել, եթե կիստաները շատ փոքր են, կարելի է եվ ոչ ինչ չանել, ուղակի լաթը հետ բերել տեղը և այդ ձևավորված արյան մակարդուկը, որ այն տեղմնում այդ դեվեկտի մեջ հետո ինքը մեկ ու կես երեկ ամսից վերացվում է արդեն � որև է ոսկրապլաստիկ նյութով, ինչ առավելությունը տալ է այդ ոսկրապլաստիկ նյութը, ավելացեն, որ ճիշտ ընտրած ոսկրապլաստիկ նյութը, ծանկացած դեպքի համար պետք է ճիշտ ոսկրապլաստիկ անհատապես համոտենալ այդ խնդրին, ինչ առավելություններ ունի, առավելություն համար մեկ, որ դեվեկտը պակվում է, էլ դեվեկտ չունենք, ծիսկավորդ չունի պացենտը, որ կարողա մատով լինդը շոշապի և ինչոր մի տեղ մատը պոս ընգնի, դա մի քիշ տհաճ է, եթե մանանդ կիստան մեծ չապսերի ահասնում, եկրորդ � հնարավորը այդ մակարդուկը կայքայվի, այսինքն վնասվի, որից հետոմ արնահոսություն չի լնում, բայց բորբոքային բարդություններ լինում են։ Երորդը, ծնոտի ամրությունը, բնականա եվ թե մենք ունենք դեվեկտ և մենք լծոնում ենք ճիշտ ոսկրանյութով, որը ապագայում պետք է վերացվի և դարնա ոսկրանյութ, որկանոտիպիկ ոսկր, ապա մենք ապահովում ենք ծնոտի ամրությունը, հաջորդը, ծնոտի չապսերը, եթե մենք վերական մենք ծնոտի չապսերը, այսինքն հետագայում, ինքը ատրովիայի կամ չի են թարկանում, մենք հետագայում կարողանում ենք այդ տեղ տեղադրել դենտալ իմպլանտատներ, չէ, որ եթե մենք ունենանք մեծ ոսկրային լծոնում է մեզ բերում է չապսերի պահպանման, ոգնում է չապսերը պահպանել և հետագայի իմպլանտացիայի համար։ Եվ դենտալ իմպլանտացիայի համար։ Հասկանալի է, իսկ կանոնները, որ պետք է հիշեն մարդիկ։ Կանոնները, տեսեք, ամենակարևորը դա հիգիենանա, սովրաբար առաջի որը հետ վիրատական շրջանի վիրատության առաջի որը խորդ ենք տալիս սար ենչոր թրչոցների կամ ինչ վիրահատված գոտում, որպեսի է շատ այդուց չզարգանա հաջորդ որվանից արդեն ողողումներ բերանի խորոչի ամեն հաց ու տելուց հետո, որպեսի հիգիենան ապահով ենք բնականը հակաբակտերիալ թերապիա, այսինքն անցիբիոցիկը համային գրգրիչներից, այսպես ասաց ծավալ, մրմրալ, տահաճություն պատճառել պացենտին։ Եվ նաև երկրորդային ինվեկթյայի պատճառնի։ Եվ երկրորդային ինվեկթյայի արդեն կորցնունդը, որը կարող է վնասի մեր վերքը Եվ հիգիեն անել ինչով ակարևոր, որ եթե ուտելիքի մնացորդները ժամանակին ողողման միջոցով չմաքրվեն, այն կկուտատքվի թելերի և վիրատած զոնայի շրջանում և կարող է բերի հետակա եկրորդային ինվեկցայի միացմանը։ Շատ լավ, եվս երկու հարց ունենք, բրժշկուհի բարի երեկո, եթե մի ատամի տակ կիստայի առաջանում և դա ինվեկթյայի հետևանք է մյուս ատամների տակել, կարաջանա, երևի նոր է միացել մեր հեռուստադիտողը։ Տեսեք, եթե մեկ ատամի տակ առաջանում է կիստա, առաջացել է կիստա և այն գնալով մեծ անումը, այն ընդգրկում է կողգի առողջ ատամների արմատաց այրերը։ Եվ դա իհարկ է բացասական ազդում է այդ ատամների Իսկ եթե առանձին առանձին են առաջանում, ասենք թե միաժամանակ ու թերորդ և հինգերորդ հատամների տակ առաջացել են կիստաներ, դրանք հանդիպելուց մեծանալուց միաձուլվում են, թե որպես առանձին։ Սովրաբաց իրանց կապսուլաները չեն մի չեն լուծվում իրար միանում, առանցին երկու կիստոս խորոչներ են լինում։ Հասկանալի է, ընդհերցեմ հաջորդ հարցը, հարգելի բժշկուհի 
կարծում եմ հեռուստադի տողները պարզապես աստիճանա բար են մեզ միանում, որովհետև նույն հարսն է տարիս կիստայի հերացումից հետո այդ նույն տեղում հնարավոր է լինում ատամի իմպլանդ դնել։ Միան նշանակ հնարավոր է, դրա ամար, ես նորից կրկմնեմ, ատամը և կիստան հերացնելուց հետո ծանկալի է լծոնել այդ դեվեկտը որև է ոս կրա պլաստիկ նյութով, որպիսի ավելի բար է նպաստ պայմաններ պատրաստենք հետագա բայց լուցոնելուց համ վերքն է ավելի շուտ վերականգում, համ ոսքրային հուսվասն է վերականգում, համ ավելի բարը նպաս պայմաններա ստեղծում ապագա դենտալ են պլանտացիայի համար։ Բժշկույ, խնդրում եմ այդ ոսքրապլաստիկ նյութերը � մեկ այլ կենթանի որգանիզմից, կամ գուծ է հենց նույն մարդուց եք վերցնում մեկ այլ տեղից այդ հյուսվածքը։ Շատ բավականին ծավալուն հարց այդ, ոս կրա պլաստիկ նյութերի հարց է, բայց կպործեմ շատ կարջ բացատրել և տարբերակումը տալ։ Դեսեք, ոս կրա նյութերի հիմնական, հիմնական, չորս խումբենք տասում, ամեն ա ինք չի, ինքը տենց շատ մեծ գիրարում չի ստանում, մանավանդ մեծ գի ստաների դեպքում, որտև մի ուրիշ տեղն է մնալու դատար։ Դա պանից էլ նաև տրավ մտլի ապացենտ, այսինքն լուբոմ սլուչի ամեն դեպքում ոչ բոլոր պացեն� Եկրորդ խումբը դա ալոգեն ոսկրանյութերն են, ինչան շաղում ալոգեն, ուրիշ մարդուց տացած ոսկրանյութեր։ Ձավոք մեր հանրապետությունում արդեն ժամնակին արտադրվում էր նուման ոսկրանյութ հիմա էլ չի արտադրվում, դա տրանսմանտացիային մի ձև է պաստորը։ Այո, իրանք հատուկ մշակումներ են անցնում, ոնցոր այդը մի ժվա է կոշտ, որ ինչոր այլ մարդուց վերցրեցինք, տեղադրեցինք մեկ ուրիշին, ամբողջ աշխարում կան այս կամ ապահանքայնացնում, են ինչոր մենք ասում ենք դեմ մինիրալիզացյա, կամ հերացնում են նրանց մեջի սպիտակուցային մասերը և թողում են մենակ այս ոսկրային հիդրոքսի ապացիտ կոչված նյութը։ Եվ երկու ձևի ալոգ են ոսկրերն է կան ավելի շատ վաճարքում կան արտասամանում, մեր մոտ Հայաստանում ավելի կիչ Երորդ և չորորդ խմբերը, երորդ է դա կենթանիներից հիմնական մետը բույջ է կոստյամ, խոշոր եղջրավորաններից այոստացած ոսկրանյութնը, որը միայն հիդրոքսի ապացիտի տեսքովա, այսինքն նրա ոսկրային հիմքն սենոգեն այսինքն խոշոր եղջրավորներից տացած այդ ոսկրանյութը ամմինա շատ կիրարումը հիմա ունի մեզ մոտ Հայաստանում և շատ վիրմաներ ներմուծում են և լայն կիրարում ունեն և բավականին հեշտության բեն որ ասեմ ինչ-որ ալերգիկ ռեակթյաններ և կամ ինչ-որ ալերգիկ ռե ունեցել հանդիպել և իմ կոլեգաներից է չեմ լսեն նման երևույթներ։
Շատ լավ, շատ լավ բժշկու ինձ ուշում են, որ մեր ժամանակը սպարվեց շատ առակ, շնորակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ է շնորակալություն սիրով բժշկույի, հարգել է Հուստատի տողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավար մեր Աննա Պողոսյանը, դիմացունոտային վիրաբուշ, վիրաբուշ ստամատոլը, գվշկական գիտությունների դոքտոր, պրովեսոր, մենք խոսում էինք ատամնացին, ոդոնտոգեն, կիստաների մասին, եթե ուզում եք նորից լսել,